اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائنے آتھو پر ٹی وی سیٹے شامنے بوشے جارا آمدر ای اونشتھان ایمان و آمول دیکھچن تاکہ شبائی کی اونشتھان شاگو تو ایمان و آمول اونشتھان تی قرآن و حدیث رالو کے شا جانو ای اونشتھان پرتی پور بے امرا ایک تی دشتو حدیث نئی آشے ابن شی حدیث رو پر آمدر شنمانی تو شیک اپنے در کچھ بیشد بارنانا پیش کرد आज के उतार बितिक्रम हो बे ना अपना जाना ना हमारे ये अनुष्ठान टी तीन टी सेगमेंट है विभक्त अनुष्ठान के प्रथम दूसरे सेगमेंट है हमारे शान्मणि के शेख निर्दिष्ट विषय रूप पर आलोचना रखें ना वों शेष शंक्षे हम रा अपना देर ईमेल ले वों अपना देर शारशुरी फोन कॉलर उत्तर दर्जेश्� شاید مولانا عبدالله کریم شاید برای کاتش. شاید کم نه تنها تو. الحمدلله بالا و چالش شاید برای آبی کم نه تنها. الحمدلله دائما بالا هستی شاید. یا کم بالا شاید برای تو. شاید از کی اپنا مدرج جنو کن حدیث تی نیه شد تن. بارک الله فیک. السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. بیا بای من بون را. نحمد و نصلي على رسول الله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العلي الحكيم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي الحمد لله أسك يا مرجح حديثي عن بو شتار براثم دوتي لعينة شون لي إن شاء الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تكبوني تواته تني رسول الله صلى الله عليه وسلم بارو نكورتشن ثلاث مهلكات تنتي بشوي मानुष के धौंश को रे दाए वह सलास न मुंजिया तुन और अरेक तीन टी विषय मानुष के निष्क्रिति दाए अथवा उद्धार करे अथवा नजात दाए और तृतीय और तीन टी विषय सलास उन कफारत तीन टी विषय विषय वकाज बामल मानुष के गुना के मुसे दाए आप बाकी आरु तीन टी विषय थला तुम दरा जात मानुष शेर अल्लाह का से मर ज़्यादा ब्रिद्धि करे अच्छा तालाम रा टोटल बारूटी विषय पाच्ची बारूटी विषय अब्सेलेटली तीन टी शेष को माना उन दर के धंशो करे दिच्छे तीन टी ना जाते फैसला होए जाच्छे तीन टी थे के हमरा गुना थे के गुना थे के मुक्ति पा� अखन आशुत प्रथमे ही तीन टी जगुलो मानुष के धांश करे दाए फ़ामल मुहले क्या तू ये तीन टी विषय होच्छे फ़ाशोखुन मुता अमोन कार्पुन्नो जहाँ मानुष किचुते ही अवॉइड करते पारे ना मान तार तार अंतरे भीतरे कार्पुन्ने स्वभाव टा बोखीली जिता क्या मरा बोली दूसरी नंबर हवन मुत्ता बा जे अमोन मान कु प्रवृत्ति जब मानुष के जा दा कारों भी तेरे ढूँकले ताकि शेखांत की शरणों जाते हैं ना कु प्रवृत्ति और तीन नंबर होते हैं ये अजाबुल मर ये बिनाफ़सी ही एक दिन मानुषे निजेर व्यापारे प्रचंड आत्तोत्रिप्ति अथवा आत्तोहंकर आत्तोहंकर बोलते पारे ना आत्तोहंकर बाहोमिचा ये तीन तीन जिनिश तो प्रथम ही धांशो कारी जिन्हें दिल में थे प्रथम ही ये सच्चे उत्तरीक्त कार्पन्नो खूब बहुली शबाब ये विषय एक एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमदर के शातर को करें चन लायस्ता में उल शुह वल ईमान उफी कल्बी अब्दिन अबदन उत्तरीक्त की पनोता एवं ईमान एक्शन के कोनो मानुषीर अंतरे थकते पारे ना अच्छा तार अर्थ होच्छ कि जो है तो जो दी खूब बिशि को क्रिपोन थके कुन लो ताहोले तार भी तेरे ईमान रहो सतार काहिल अच्छा मतलब दूसरे एक्शन तो अवस्थान को अवस्थान पार बना पार बना अच्छा हर जे भालो ही में अंदर शे किसी ते ये तो क्रिपोन होते पारे ना अच्छा चमत्कार � वाजुबन खालिया दुटो नीचो स्वभाव कोनो मानुष के एक बारी को दिग्गज सुकरी फैलेदा एक टा होच्छे उत्तरीक्त क्रिपनोता एक टा होच्छे 
প্রচন্ড কাপুরুষ হতা আচ্ছা কাপুরুষ হওয়া খুব খারাপ লক্ষণ সেই জন্য আর মানুষ যখন কৃপণ হয়ে যায় তখন সে এই অর্থের জন্য তার লোভকে মিটানোর জন্য এমন কি অনের অন্যের অধিকারকে নষ্ট করে নিজের অধিকার বৃদ্ধি করার জন্য কারো হক নষ্ট করার জন্য কোনো পিসপা হয় না সেই ক্ষেত্রে অনসম সে জুলুম করে ফেলে তোমাদের পূর্বে জাতি গুলোকে বিনাশ করেছে ধ্বংস করেছে এই কৃপণতা এবং সম্পদের লোভ যখন কারো ভিতরে ঢুকেছে তখন প্রয়োজনে তারা রক্তপাত করতে ও দ্বিধা সংকোচ করেনি এবং তারা হারামকে হালাল মনে করে সব কিছুই তারা লঙ্ঘন করতে ইতস্তত করেনি তা যে বখিলি খুবই খারাপ জিনিস এবং এই বখিলি কৃপণতা মানুষকে আল্লাহ কাছ থেকে সরিয়ে ফেলে মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে ফেলে সরিয়ে ফেললে আর আসলে যে ব্যক্তি বখিল তাকে কিন্তু মানুষেও পছন্দ করে না জি না সবসময় আপনি দেখবেন যে একটু দরাজ দিলের লোক উদার খুব ভালো লোক দানশীল জনরাজ প্রকৃতির লোককে মানুষ খুব পছন্দ করে তো আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন এই কৃপণতা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আর যারা এমন কি কৃপণ যদি বেশি হয়ে যাচ্ছে সে তো আল্লাহ রাস্তা দান খরাত করতে পারবে না দান সদকা খাইরাত করা তার জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে আর মনে হবে না হ্যাঁ ছোটোকালে আমাদের লোকাল মাদ্রাসার জন্য ওস্তাদ আমাদেরকে নিয়ে যেতেন তখনকার জামানায় তো মেয়েলি ধানের ফসলে ধান উঠানো হতো মসজিদ মাদ্রাসা কিছুটা মনে মনে আছে না হ্যাঁ তো ওস্তাদ নিয়ে গেছেন এবং গৃহস্থদেরও একটা ইয়ে থাকতো যে তারা তাদের এই ফসলটা থেকে একটা অংশ মসজিদ বা মাদ্রাসে তারা দিবে এটা অনেক বড় গৃহস্থ যাদের অন্তর ভালো ছিল তাদের মধ্যে আগে যে প্রথম ধানটা যেটা আসলো বা ফসলটা যেটা আসলো একটা আলাদা করে রাখে তো এই সে কি আমি আর একটু কথার মাঝখানে ইভেন এবার আমি যখন দেশে গিয়েছি আমাদের স্থানীয় মাদ্রাসায় আমি গিয়ে দেখলাম যে এতিম বাচ্চাদের জন্য বেশ অনেক ভেজিটেবল ইটস নট ধান আর অন্য কিছু তারা তারা তো রেগুলার খায় এখানে তো তারা যার খেতে টমেটো যার খেতে আলু ফুলকপি বাঁধাকপি সবাই তারা মাদ্রাসার জন্য বেশি করে দিয়ে গেছে তো এগুলো মাদ্রাসায় থাকে এগুলি দিয়ে রান্না করে বাচ্চারা খায় চমৎকার তো এখনো সেই ট্রেডিশনটা আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের গ্রাম বাংলায় তার মানে আছে তো একজন মুরব্বি উনি সবাই জানেন যে বখিল প্রকৃতির জি তো আমাদের সাথে আমরা গেলাম তো তো উনি ইশারা করে দিচ্ছেন বাড়িতে যে হাত দিয়ে এভাবে দেখালেন পিছনের দিকে অল্প করে দেওয়া এরকম করে হাত দিয়ে দেখালেন অল্প করে একটু দিয়ে দাও তার মানে হচ্ছে যে ওনার ন্যাচারটা এমন কি জানি বেশি দিয়ে ফেলে কিনা তো এটা এই যে এই যে যারা খুবই হিসেবি অত্যন্ত হিসেবি হিসেবি মানে তাদেরকে দেখবেন কোনো মানুষ তাদেরকে পছন্দ করে না তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতেও চায় না কারণ তারা খাওয়া দাওয়া মেহমান সব কিছু দিয়ে সব কিছুতে ভ্যারি ভ্যারি টাইট তো এরকম লোককে মানুষও পছন্দ করে না আল্লাহও পছন্দ করেন না আল্লাহ পছন্দ করেন যারা দরাজ দিলেন তাদের হাত লম্বা যারা মাসা আল্লাহ কৃপণতা করেন না তাহলে এটা একটা জিনিস মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ দুই নম্বর ক্ষতিকারক জিনিস হলো সেটা হচ্ছে মানুষের যখন খুব প্রবৃত্তি তাড়নায় মানুষ অনেক গুণার দিকে চলে যায় এই যে নাফসকে কন্ট্রোল করতে পারে যেটাকে আমরা আরবিতে নাফস বলে বাংলায় অনেক সময় বুঝি যে নাফসের চাহিদা মিটাতে নাফসের চাহিদা হালাল তরিকা ঠিক আছে আমাদের ভালো হালাল জিনিস খেতে মনে হচ্ছে একটু বেশি খেয়ে ফেললাম যদিও হয়তো এটা এত ভালো না তবুও এটা এরকম না যে খুব বড় ধরনের অন্যায় হয়ে গেল কিন্তু এমন কিছু কাজকর্ম আছে যেগুলো যে সমস্ত খুব প্রবৃত্তি মানুষকে তাদের নৈতিকতাকে ধুয়ে মেসে শেষ করে দেয় মানুষ বলতে পারি অনেক কিছু একটা বাজে নেশা যেটা থেকে অনেকেই নিজেকে বিরত রাখতে পারে না সে বারবার হারার পরেও তারপর ওখানে যেতে থাকে এই জন্য মানুষের যাতে পাক পবিত্রতা মানুষের অন্তরে থাকে এবং সব সময়ই নিজের মনের এই সমস্ত চাহিদাগুলো যেগুলো টু মাছ এগুলো থেকে কীভাবে সরিয়ে আসা যায় 
কিভাবে সীমার ভিতরে শরীয়তের সীমার ভিতরে বসবাস করা যায় এইজন্য আল্লাহ তাআলা শুধু আপনি যেটা ঠিকই বলেছেন যেমন সম্পদের লোভ এটা কিন্তু একদম অনেক চাহিদা জি তারপরে আপনার আমার এরকম করতে হবে আমার অমুকের মতো গাড়িটা কিনতে হবে আমার এরকম একটা বাড়ি করতে হবে আমার বাড়ি আছে আমার পাঁচটা করতে হবে 10টা করতে হবে 20টা করতে হবে জি 50টা বাড়ি আছে তারপর আমাকে আরো বাড়ি কিনতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে মনে করেন মানুষ যদি নিজস্ব হালাল তরিকায় তার হয় সেটা একটু লোভ হলেও হালাল তরিকায় ম্যানেজ করেছে কিন্তু হারাম তরিকায় যদি হয় জি এখন আমাদের দেশে যদি যান যেভাবে ঘুষ খেয়ে মনে করেন একটা অফিসারের বেতন যদি হয় 30000 টাকা জি তার ঘুষ কত খায় সে संयत कर বেশ ভালো পয়সাগুড়ি করে নিতেছে ঠিকই বলেছেন আমাদের এক কথা মনে পড়লো যে এক এরকম এক ইয়াং ছেলে চাকরি করে সরকারি চাকরি যে তার বেতন কত বেতন তো বেশি না তখন অনেক আগে কথা বলছি যে 10000 টাকা বেতন আর তাহলে কিন্তু উপরি অনেক পায় জি পরিচয় দিচ্ছে জি জি অনেক উপরি পায় তো উপরি পায় কি ঘুষ পায় ঘুষ পায় এই যে এটা হারাম নাপাক আর সেটা নিয়ে মানুষ কি ভাবে লোভ আর একটু কাজ করবে না ফাইলটা না আরবেন এখানে ওখানে পয়সা না দিলে হবে না কাজ জি আমাকে সিলেটের এক ভাই বললেন যে সিলেটে কোন একটা জায়গায় ওয়াকফ ফর স্টেট আছে জি তার আন্দরে একটা মসজিদ আছে জি তো মসজিদের মত আলি একজন প্রফেসর মানুষ তুমি খুব সাদা সিধা মানুষ দিনদার মানুষ এরপরে তো গেলেন যে আমাদের ওয়াকফ ফর স্টেটের এই কি অবস্থা আছে হিসাব নিকাশি তো কিছু দোকান টোকান আছে এগুলো ওরা তো যায় একটু আমাদের একটু স্টেটমেন্ট রেখে যেগুলো দেন হিসাব নিকাশ একটু দেন তো এগুলো দিতে হলে তো পয়সা লাগবে তিন হাজার টাকা লাগবে সে সব বললে যে এটা তো মসজিদের এটা তো আমাদের কারো না কেন হবে না কয়েকবার ঘুরে ঘুরে করে শেষ পর্যন্ত কমিটিকে বললেন ভদ্রলোক কোনো দিন ঘুষ দেন না এখন মসজিদের কারণে ঘুষ দেবো আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না তো শেষ পর্যন্ত লোকেরা তাকে বাধ্য করলে যে না দিতে হবে কি করা আমাদের তো দরকার তো এখন দেখেন যে একটা কর্মচারী যখন বসেছে সে মনে করে আমি ফাইলটা সই সই করব এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দেবো আমি পয়সা পাবো না এটা তো হয় না कम्बल वितरण कर कुरबानी गुरु दीबें मद्रासा पास तरकम कर मान जोर नहीं जाए এবং এটা না দিলে ফাইলগুলো প্রসেস হয় না তারপরে যে সে মাদ্রাসা যা ভালো কথা কিন্তু যদি তার পকেটে ঢুকে যায় তাহলে তো আরো মারাত্মক আগুন ওইটা হয়তো তারা করে না তাদের এখনো চক্ষু লজ্জা আছে সে কারণে করে না কিন্তু আমরা এগুলো প্রতিনিয়ত ফেস করি অ্যাবসলিউটলি যাই হোক তো আল্লাহ তাআলা এইজন্য বলেছে যে এই মানুষের মনের চাহিদাটা একটা যদি কেউ লিগাল এবং হালাল এবং বিধিসম্মত উপর চেয়ে যদি কোনো অন্য তরিকায় অ্যাপ্লাই করতে চায় এটা তার জন্য অনেক ক্ষতি হবে আর যে ব্যক্তি মনের ভিতরে কার লোভ না আসে সবারই একটু বাড়িতে মনে চায় কিন্তু আল্লাহর ভয় হাত দেয় না এই যেটা হারাম এদিকে যাব না এটা অন্য এটা শয়তানের তরিকা এটা শরীয়তের বিরোধী এগুলা চিন্তা করে যারা সরে আসে নিজেদের এই নাচের চাহিদাকে এই সর রিপুরের চাহিদাকে তারা যারা দমন করে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বিরাট শান রয়েছে আল্লাহ তালা সুরা না যে আতের চল্লিশ থেকে একত্রিশ সম্বর আয়তে বলছেন এই বিষয়ে তবে যারা তাদের রবের মর্যাদাকে রক্ষা করতে গিয়ে ভয় করল রবের শানকে রক্ষা করল এবং তাদের প্রবৃত্তিকে তার অন্যায় চাহিদা থেকে বিরত রাখল তাদের জন্য হচ্ছে জান্নাত তাদের থাকার ঠিকানা তাহলে ফলাফল হচ্ছে জান্নাত তাদের চিরন্তন ঠিকানা হবে জান্নাত এই কারণে যে তারা আল্লাহর ভয়ে অনেক হারাম না যায় জিনিস থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছে যদিও তাদের মনে অনেক চেয়েছে এগুলো করতে জি এরপরে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন মানুষকে 
তিন নম্বর বিষয় দিকে যদি আমরা যাই ধ্বংসকারী জিনিসগুলো থেকে যে এটা সরুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম সাবধান করলেন সেটা হচ্ছে মানুষের নিজের ব্যাপারে আত্ম আত্মম্ভরিতা নিজের নিজের উপরে অতিরিক্ত কনফিডেন্স এবং খুব খুশি যে আমি সবচেয়ে ভালো মানুষ এই জাতীয় যে ফিলিং মানুষের মধ্যে থাকে এ জাবুল মার এ বেনাফসিহি নিজের আত্মতুষ্টি বলা যায় কিনা এটাকে জি আত্ম মানে নিজের সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন যেটা আর কি স্যাটিসফ্যাকশন নিজে 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 আত্মস্তুতি নিজের প্রশংসা আচ্ছা আচ্ছা যে আমি অনেক বড় আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি অ্যাবসলিউটলি সে কি জানে আমি সব জানি তার কাছে গেছে কোন সে কি করবে জি এই এলাকায় তো আমি তো এক নম্বর আর আমি একমাত্র এইভাবে করে মানুষ যখন নিজের ব্যাপারে নিজের বড়াই আত্মভরিতা বড়াই শব্দ বড়াই আত্মস্তুতি জি হ্যাঁ এই জাতীয় জিনিসটাকে আল্লাহ খুব অপছন্দ করেন জি গর্ব অহংকার চলে আসে এর মধ্যে এই সবগুলোর ভিতরে অহংকার আছে অহংকার আছে জি এবং এই অহংকারটা হচ্ছে কিন্তু আসলে ইবলিসের নেচার আচ্ছা কারণ ইবলিসকে যখন সে ফেরিস্তাদের সমাবেশে ছিল আল্লাহ তালা আদম আলাহামকে চেষ্টা করে বলেন তাকে সেজা করো তার ভিতরে অহংকার চলে আসে সে কি বললো সে বলল আমি করব না তা আল্লাহ বলে কেন করবে না মামানা কান তাসজুদ আলিমা খালাক তু বিয়াদাই মামানা কান তাসজুদ আলিমা খালাক তু বিয়াদাই ইস্তাকবারতা আম কুনতা মিনাল আলিন হে ইবলিস কোন জিনিস তোমাকে বিরত রাখলো সেজদা করতে ওই জিনিস যেটাকে আমি নিজের হাতে সৃষ্টি করেছি ইস্তাকবারতা তুমি কি খুব অহংকার প্রদর্শন করলে আম কুনতা মিনাল আলিন নাকি নিজেকে তুমি খুব অনেক বড় মনে করছো সে বললো যে আমি তো তার থেকে উত্তম না তাকে আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে অহংকারটা যে আগুন আর মাটি সে আমরা এই পর অংশটু কিনশালা বিরতির পরে এসে শুনবো আমাদের বিরতির একটা সময় হয়ে গেছে সম্মানিত দর্শক খুব ভালো আলোচনা শুনছিলাম আমরা আমাদের সম্মানিত শেখার কাছ থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবো আমাদের সাথেই থাকবেন শিকার হয়ে গেল তার অহংকারের কথা শুনে আল্লাহ তালা বললেন শেষ দিবস পর্যন্ত তারপরে আমরা দেখি কোরআনে পাকে যারা এভাবে নিজেকে বড় মনে করত আত্মপূজা যারা করত তাদের ব্যাপারে একজাম্পল এসে সুরাল কাহাফের মধ্যে একজন আরেকজনকে বললো আমি তোমার চেয়ে বেশি সম্পদশালী এবং আমার ফলোয়ার আমার বাহিনী তোমার থেকে অনেক বেশি এই যে নিজের সম্পদের বড়াই এবং নিজের জনবলের বড়াই নিজের ফলোয়ারের বড়াই কিন্তু আল্লাহ তালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এই জন্য সুরাল কাহাফে পরবর্তী পর্যায়ে এসেছে ও ও হি তবি সামারিহি যে তার এই অন্যায়ের কারণে আল্লাহ তালা তার সমস্ত সম্পদকে ধ্বংস করে দিলেন ফসলগুলোতা শেষ হয়ে গেল ঠিক তেমনি কারুণকে আমরা দেখতে পাই সে তার সম্পদ এবং তার অর্থকরি 
এবং কি তার বেশভূষা পোশাক আশাকের বাহার দেখিয়ে যখন সে খুব বেশি অহংকার করা শুরু করে দিল আল্লাহ তালা তাকে আমর শাস্তি দিলেন তাকে আল্লাহ তার জমিন ধসিয়ে দিলেন তলিয়ে দিলেন আমি তাকে নিয়ে এবং তার ঘর বাড়িকে নিয়ে জমিনকে ধসিয়ে দিলাম কেউ ছিল না কোনো দল কোনো লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করতে সাহায্য করতে আল্লাহ ছাড়া আর তার শেষ পর্যন্ত সে কোনো জায়গা থেকে কোনো সাহায্য পেল না এভাবে করে যারা আত্মপূজা করে যারা বড়াই করে তাদেরকে অহংকার অহংকার করে আল্লাহ তালা তাদেরকে শাস্তি দেন একটি আর কি হাদিসে এই প্রসঙ্গে এসেছে বাইনামা রাজুলুন ইতা বাখতা রুফি বড় দায়ী নে ওকাত আ যাওয়া থু নাফসুহ কোনো এক জায়গায় একটি লোক তার উপরে এবং নিচে দুইটি টপ অ্যান্ড বটম শুট পরে খুব দামি কাপড় পরে পেছনে নিচেরটাও এবং উপরেরটাও খুবই দামি ছিল হাত শেষে ওকাত আ যাওয়া থু নাফসু সে প্রচণ্ড গর্ব অহংকার অনুভব অনুভব করল এই অনুভব করে যখন হাত ছিল আল্লাহ সহ্য করতে পারেননি খাসাফ আল্লাহ বিহিল আরদ ফাহু এতে জাল জালু ফিহা ইলা ইমল কিয়ামা আল্লাহ তালা তাকে ওই মুহূর্তে ওই জমিনের মধ্যে তলিয়ে দিলেন আচ্ছা এবং তিনি হাদিসে বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাম যে তার এই জমিনে তলিয়ে যাওয়া কিন্তু এখনো কন্টিনিউ করছে কেয়ামত পর্যন্ত করবে নিচের দিকে যেতেই থাকবে যেতেই থাকবে এবং বোখারি মুসলিমের সহি হাদিস তো কাজে গর্ব অহংকার করে এই জাতীয় আত্মভরিতা প্রদর্শন করা আল্লাহর কাছে এত বড় ক্রাইম তাহলে আমাদেরকে মাফ করুন তাহলে তিনটি খুব ধ্বংসকারী জিনিস এরপরে আসলো নাজাত দানকারী তিনটি বিষয় তো এক নম্বর হচ্ছে আল আদুল ফিল গাদবি আর রেদা এই তিনটি জিনিস মানুষ করে নাজাত দিবে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চাই আপনি ভালো খুশি মনে থাকুন অথবা আপনি প্রচণ্ড রাগ গোস্বার পরিবেশে থাকুন উভয় অবস্থায় আপনি ইনসাফ বহির্ভূত কোনো কাজ করেন না ন্যায় নীতির মানদণ্ড ইনসাফকে আপনি রক্ষা করেন সকল অবস্থায় কেউ আপনাকে প্রচণ্ড রাগান্বিত করে ফেলল তখন আমি ইনসাফে অটল যখন যখন আমার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে তখন ইনসাফের নীতিতে অটল এই একটা নেচারকে আল্লাহ খুব পছন্দ করেন কারণ আল্লাহ তালা এই জমিনের মধ্যে ইনসাফ কায়েম হোক এমনকি মানুষ যদি আল্লাহর প্রতি ইমান নাও আনে তারপর ইনসাফ করে সেটাও আল্লাহ জন্য চান যে অন্তত তোমরা নিজেদের মধ্যে ইনসাফ করো ইনসাফ করো আল্লাহ তালা কোরআন হাদিস ইত্যাদি দিয়েছেন জমিনের মধ্যে ইনসাফ কায়েম হওয়ার জন্য এই বিষয়ে সুরাল মায়েদের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন সুরাল মায়েদের আট নম্বর আয়াতে ইনসাফের সাথে তোমার বিপক্ষে গেল পক্ষে গেল তোমার একান্ত আপন জনের বিপক্ষে যাচ্ছে না পক্ষে যাচ্ছে সেটাই বিচার করো না সব সময় তুমি সত্য সাক্ষ্য দিও ইনসাফের ভিত্তিতে থাকো কোন জাতির একটু সীমা লঙ্ঘন একটু ক্রাইম করেছে তাদের এই ক্রাইমটা যেন তোমাদেরকে সীমা লঙ্ঘন করতে এবং ইনসাফ মানে বে ইনসাফ হতে যেন কখনো তোমাদেরকে মোটিভেট না করে উৎসাহ না দেয় উৎসাহ না দেয় মনে করেন যে দুই দলে ফাইট হয়েছে এই পাড়ায় ওই পাড়ার মধ্যে কারণ আমি এই পাড়ার আপনারা ওই পাড়ার এই কোনো এগুলো নিয়ে ফাইট হয় জি 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 তো এখন কি করতে হবে এখন দেখতে হবে যে ইনসাফের পক্ষে আছেন কি না আপনি যদি না আমাদের লোক আমার পক্ষের লোক এখন সে অন্যায় করলো অন্যায় করলো তাকাই তার পক্ষে দিয়ে দেব জি আর যে ব্যক্তি আমার বিপক্ষের লোক তো সে ন্যায় করলেও তাকে ঠকিয়ে দেব তাকে আমরা দায়ী করব তাকে দরকারে জুলুম করব এই জাতীয় কাজগুলো মানুষ সাধারণত করে থাকে কিন্তু এটা আল্লাহর ভয়ের পির পরিপন্থী তিনি বলেছেন তোমরা সকল অবস্থায় ইনসাফ কায়েম করো এটাই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী কারণ ইনসাফ কায়েম করলে মানুষের ভিতরে তাকওয়া দেবেন আল্লাহ তালা ওয়াত্তাকুল্লাহ ইন্দাল্লাহ খাবির বিমাতা আমালুন আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহ তালা সব জানেন তোমরা যা কিছু করো কাজেই সব কিছুর ক্ষেত্রে ফয়সালা করার ক্ষেত্রে 
समाज को बंटन करार क्षेत्र दायित्व पवार क्षेत्र ना पवार क्षेत्र सब क्षेत्र मानुष जन इन्साफे नीतिमाल अटूट था दिखे हमें इच्छा उत्साहित कर लो पिता तो बशीर आसने तरह सन्तान नमान के लिए बोलें यारसूल्लाबनीतान के पसंद करी हमार स्त्री बोल जो तुम्हें एक बस किस स्पेशल दिए दाओ हमें दिल आसि आप सी बनाते तक बोलें स्पेशल वंचित प्रचुर सम्पद देवारिधान ज्ञान बुद्धि क्षमा करबाधे नालिश कर पितार बेपारे फिर सकल अवस्था अपनी खरचपत क्षेत्र एक मध्यपन्थ अवलम्बन करमानदारगण तल्ला प्रकृत रहमान तल्ला प्रकृत खाटी बंद जरा जानती है ता जो खरचपत्र कर तक तरिक्त करें अपव्यय करें तृपणताओ करना तुटो मजखानी तर अवस्थान कृपणता सम्बन्धे शुने अवलम्बन करते खरच पत्र करो तुम हाथ गुटी नहीं एकदम गलार नाम मन जान नाम अथवा तुम तुम हाथ एकदम खुले रेखो ना कि सब फोकर उड़े जाए सब उड़िए फेले कि तुम नींदित तुम कपड़ दक्षिण हो जाए तुम करो ना तीन नम्बर नजर दानकारी जिन हम खासियातुल्लिया 
গোপনে এবং প্রকাশ্যে উভয় অবস্থায় আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকা আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকাটা মানুষের জন্য আখেরাতে না জাতির অন্যতম কারণ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা বলছেন কোরআনে পাকে ইন্নাল্লাহ কানা আলাইকুম রাকিবা নিশ্চয়ই মানুষের সকল অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তালা অবগত আছেন এবং তিনি দেখেন এবং ওয়াচ করেন কাজে আমরা প্রকাশ্যভাবে কি করি আর অত্যন্ত গোপনে কেউ দেখে না তখন কি করি সব দেখেন এই জন্য যে নিরিবিলি কোন আমার কোনো কমিউনিটি নাই ফ্যামিলি নাই কেউ নাই দেখবে না আমি চট করি এই অন্যায় কাজ করে ফেললাম কি না যখনই কোন অবস্থায় থাকো না কেন কোরআনের কোন অংশ তুমি তেলাওয়াত করো কি না করো আমাল যে কোনো আমলি তোমরা করো যে কোনো কাজই করো ইল্লা কুন্না আলিকুম সুহুদা আমরা সব দেখি সবগুলোই তোমরা কখন কি করছো তো আল্লাহর হাজির নাজির জানা এভাবে আল্লাহ সম্পর্কে মনের ভিতরে একটা ভয় থাকা যেটা তাকে অনেক কাজ থেকে ডেটার করবে অনেক খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে এটা মানুষের জন্য নাজাতের কারণ হয়ে যায় আল্লাহ তালা সুরা ইয়াসিনের এক নম্বর আয়তে বলছেন ইন্নামা তুন দিন মানি তাবা জিক্র অখাসিয়ার রহমান আবিল গাইব ফাবা শির হুবে মাগফুরাত আজিন করিম হে নবী আপনি তো তাকেই শুধুমাত্র ভয় প্রদর্শন করতে পারবেন সাবধান করতে পারবেন যে ব্যক্তি কোরআনকে অনুসরণ করে আল্লাহকে ভয় করে না দেখেও অপ্রকাশ্য প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল অবস্থায় তাকে সুসংবাদ দান করুন ক্ষমার এবং বড় পুরস্কারে এরপরে আমরা দেখি একজন কবি বলেছেন এই বিষয় ইরা মা খালাউত দাহরা ইয়মান ফলা তাকুল খালাউত ওলাকিন কুল আলাইয়া রাখিব হে বৎস তুমি যখন কোনো সময় কোনো জায়গায় একান্ত একা একা থাকলে তখন মনে করো না আমি একেবারেই দৃষ্টির অগোচরে আসি কেউ আমাকে দেখছে না ওই সময় তোমার প্রতি একজন দৃষ্টি রাখার মতো সত্তা রয়েছেন কখনো মনে করেন যে আল্লাহ অল্প সময়ের জন্য হলে বোধ হয় একটু অমনোযোগী হয়ে যায় কারা থেকে আর যা কিছু মানুষ গোপন করে কখনো তা আল্লাহ থেকে ও গোপন থাকে এরকম কখনো ভেবো না এইগুলো তিনটা নাজার দান করে জিনিস এরপরে আসলো কাফারাত কোন জিনিস গুণা মাফ করে দেয় কি কি জিনিস তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইন্তেদার সলাতে বাদা সলা এক এক ওয়াক্ত নামাজ শেষ করার পরে একজন প্রকৃত নামাজের চিন্তা আসে আমার নেক্সট টাইম নামাজের কখন হচ্ছে সেটা কখনো সে মন থেকে ভুলে যায় না জোহর পড়লো কখন আসলে টাইম তার এইভাবে সব সময় সে অত্যন্ত অ্যালার্ট থাকে অ্যালার্ট থাকে অত্যন্ত সতর্ক সদা সতর্ক মাগরিব পড়লো আবার কখন মাগরিব এসা টাইম হচ্ছে এভাবে খেয়াল রাখছে এইটা হলো নাজাতের বা গুনা মাফর অন্যতম কারণ এ বিষয়ে আর একটি হাজি শেষ হচ্ছে আল্লাহ আদুল্লুকুম আলামিহিল খাতয়া ও ইয়ার ফাহিদ দারজাত আমি কি তোমাদেরকে বলবো কোন জিনিস গুণাগুলোকে মুছে দেয় এবং মানুষের সম্মান মানুষের পজিশন আল্লাহর কাছে উঁচু করে দেয় কল বালা ইয়ার রসুল্লাহ অবশ্যই হে আল্লাহ রসুল বলুন আমাদেরকে কল ইসবাক উদু আল মাকার তিনি বললেন যে যখন কষ্ট হয় ঠান্ডা লাগে তখন উজু করতেও যে দ্বিধা সংকোচ করে না ও ক্যাসরাতুল খোত আইল মেসাজেদ আর যে ব্যক্তি বেশি বেশি করে মসজিদে যায় নামাজ ধরার জন্য মিস করে না সহজে ও ইন্তেজার সলাতে বাদা সলা আর এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আরেক ওয়াক্ত নামাজের ইন্তেজার করে যে লোক যে মমিন ব্যক্তি এইগুলো হচ্ছে মানুষের জন্য না জাতের কারণ এরপরে আমরা দেখি যে এই বিষয়ে একটু ফাস্টটা যেতে হবে আমাদেরকে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ এই তো মোটামুটি এইগুলো গেল কাফারাতের মধ্যে দ্বিতীয়টা আসি ইসবাকুল উদুই আলা সাবারাত আমরা আগের হাজি সে পড়েছি যখন কষ্ট হয়ে যায় শীত লাগে ঠান্ডা গরম পানি নেই ওই সময় যে কষ্ট করে উজুটা করে ঠিক মতো এটাও তার গুণার কাফারা হয়ে যায় অনেক গুণা মাফ হয়ে যায় তিন নাম্বার হচ্ছে বেশি বেশি করে মসজিদে যাওয়া আশা করা 
এটাও অনেক গুনাহ माफ করে দেয় কারণ যে ব্যক্তি মসজিদে যায় আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি কদম যখন উঠায় কদম দেয় এভাবে পা দেয় প্রতিটি পদক্ষেপে তার একটি করে গুনাহ माफ হয়ে যায় আর আরেকটি পদক্ষেপে আল্লাহ তাআলা তাকে আরেক গুণ আল্লাহর কাছে উচ্চ আসন দান করেন এরপরে এইগুলো এই তিনটা গেল যেগুলো গুনাহকে माफ করে দেয় এরপরে আমরা আসি যে সর্বশেষ ছিল মর্যাদাকে মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয় ঠিক বলেছেন এখানে এই তিনটি আমল আছে জি গোলাম সংক্ষিপ্ত আকারে শেষ করব ইনশাআল্লাহ একটা হচ্ছে ইতাম তাম মানুষকে খাবার দেওয়া জি অনাহারি মানুষকে গরীব মানুষকে কোনো মুসাফিরকে যে কোনো ক্ষুধার্ত মানুষকে খাবার দিলে এই লাখ নম্বর মানুষের শান আল্লাহর কাছে উচ্চ হয় ইফসা উস সালাম সালামের বেশি করে প্রচলন করা আমরা সালাম নিয়ে কিন্তু একটা এপিসোড করেছিলাম সেই যে সালামের গুরুত্ব নিয়ে যে সালাম দিলে সালাম উত্তর দিতে হবে এত মর্যাদা অনেক বাড়বে তিন নম্বর হচ্ছে ওয়া সালাতু বিল লাইল ওয়া নাস সুনিয়াম আর মানুষ যখন রাতে বেলা ঘুমিয়ে থাকে তখন রাতে অন্ধকারে উঠে কিছু তাহাজ্জুদ এই জাতীয় কিছু নফল নফল ইবাদত করা এটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছিল সেই সময় এই তিনটি কাজ মানুষকে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অনেক শান বাড়িয়ে দেয় তার মর্যাদা আল্লাহর কাছে মুমিন হিসেবে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার জন্য তৌফিক দান করুন আমিন রব শেখ আপনি আজকের পুরো বিষয়টাকে মানে সংক্ষেপে যদি আমাদেরকে একটু আজকে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো বিষয় এসেছে আমাদের টোটাল চারটা অধ্যায়ে বারোটা বিষয় চলে এসেছে আপনি যদি কারণ এখন আমাদের সাথে যারা অংশগ্রহণ করেছে হয়তো প্রথম অংশটুকু তারা দেখতে পারে একটু যদি আপনি রিক্যাপ করে দেন তাহলে ভালো হয় ঠিক ঠিক বারোটা পয়েন্ট হাদিস এসেছে জি যে নবী করিম সাল্লাহ আসলাম বললেন তিনটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে দেয় তিনটি বিষয় মানুষের জন্য নাজাত নিয়ে আসে তিনটি বিষয় মানুষের গুণার কাফারা গুণা মুছে দেয় আর তিনটি বিষয় মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক অনেক উঁচু করে দেয় উঁচু করে দেয় তো যে তিনটি জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে দেয় অতিরিক্ত কৃপণতা আর সে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে নিজের কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে ব্যস্ত থাকা আর তিন নম্বর হচ্ছে নিজের ব্যাপারে আত্ম বা অহমিকা অথবা অহংকার নিজের ব্যাপারে নিজের সবচেয়ে নিজের বড়াই করা এই হলো তিনটি জিনিস মানুষকে হালাক করে দেয় যে তিনটি জিনিস মানুষকে নাজাত দেয় সেটা হচ্ছে কেউ আপনাকে কষ্ট দিক অথবা কারোর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকুক উভয় অবস্থাতেই আপনি সুবিচার করেন ন্যায় নীতি মেনটেন করেন ইনসাফ কায়েম ইনসাফ কায়েম করেন আর দুই নম্বর হচ্ছে আপনি খরচপত্র যখন করতে যান তখন আপনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন অতিরিক্ত কৃপণতা করেন না এবং অপব্যয় করেন না আর এখানে থার্ড ওয়ান হচ্ছে আল্লাহর ভয়ে অন্তরে রাখা চাই সেটা প্রকাশ্য হোক আর কোনো কাজ গোপনে করা গোপন হোক তারপরে আসলো যে তিনটি জিনিস মানুষকে গুনা মাফ করে দেয় এক নামাজের পরে আরেক নামাজের ব্যাপারে ইন্তেজার করা চিন্তা করা ভুলে না দেওয়া সতর্ক থাকা আর ঠান্ডা পানি যখন থাকে শীতকালে গরম পানির ব্যবস্থা থাকে না সে অবস্থায় সুন্দর করে অজু করা আর বেশি বেশি করে মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়া নামাজগুলো জামাতে পড়া এই কাজ আর সর্বশেষে যে কাজগুলো আল্লাহর সঙ্গে আমাদের শানকে উঁচু করে সম্পর্ক মজবুত করে বৃদ্ধি করে সেটা হচ্ছে অসহায় মানুষকে ক্ষুধার্ত মানুষকে অনাহারী মানুষকে খাবার দেওয়া এবং সালামের প্রচলন করা এবং রাতের অন্ধকার মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন আমাদের কিছু সময় কাটানো তাদের মধ্যে এই কাজগুলো শেখ আপনি আমাদেরকে খুব সংক্ষেপে সবগুলি বারোটি বিষয়ে আবার তুলে ধরেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান আলোচনার জন্য শেখ আমাদের এই পর্বে অনেকগুলো ইমেল চলে এসেছে যেহেতু আমরা আলোচনাটা শেষ করতে পেরেছি আমি একটু ইমেলের প্রশ্নগুলোর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ প্রথম যেই প্রশ্নটি করেছেন বোন বোন একটু অরিড ডাক্তার তার বাচ্চাটাকে একটু ছোট অবস্থায় পেয়েছেন তিনি চাচ্ছেন যে তাহাজুদ নামাজ কিভাবে উনি পড়বেন এবং এই বাচ্চাটার জন্য কিভাবে উনি দোয়া করবেন বারাকাল্লাহ ফিকনা বোন প্রেগনেন্ট তো ডক্টর বলেছেন যে বাচ্চাটার সাইজ একটু ছোট মানে হচ্ছে তাই না এটা ভাবে তিনি ওয়ারিদ আছেন তো বোন আপনি আল্লাহ তালার কাছে দরখাস্ত দিতে কোনো মানা নেই আল্লাহ তালা 
এটাকে ইনশাআল্লাহ দুর্বলতা দূর করতে পারেন তাকে সম্পূর্ণ শারীরিক সুস্থ করে দিতে পারেন আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা চান আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকুল আফওয়াল আফিয়াতা ফি দীনি ওয়াল দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ সকাল বেলা জিকিরের মধ্যে আসে আরো সুন্দর আরো বিস্তারিত যে আল্লাহ তাআলা আপনি আমাদের আমার আহাল পরিবারকে সুস্থ সুস্থতা দান করেন এই জাতীয় আপনি আর করতে পারেন রব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা যুররিয়াতিনা কুররাতা আইয়ুন ওয়া জাআনাল লিল মুত্তাকিনা ইমামা এছাড়াও আপনি সাধারণ যে দোয়াগুলো আছে ওগুলোর মধ্যে অনেক আফওয়া আফিয়াতা এর আফওয়া এবং আফিয়ার অর্থ হচ্ছে সব দিক থেকে সুস্থতা জি নিরাপত্তা জি চিন্তা মুক্ত অবস্থায় থাকা জি বিপদ আপদ থেকে সেফ থাকা জি এই যে আফওয়া আর আফিয়ার অনেকগুলো দোয়া আপনি পাবেন জি হাসনুল মুসলিম দোয়ার কিতাবের মধ্যে আপনি পাবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া আফিয়াতা ফি দীনি ওয়া দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ জি ওকে ফি দীনি ওয়া দুনিয়া ওয়া মালি ওয়া আহলি যে আল্লাহ আমার দ্বীনের মধ্যে আমার দুনিয়ার মধ্যে আমার সম্পদের মধ্যে আমার পরিবার পরিজন সন্তান সন্ততি এগুলোর মধ্যে আল্লাহ আপনি আফিয়াত দান করেন সুস্থতা নিরাপত্তা আর সব দিক থেকে হেফাজত আপনি দান করেন শেখ দ্বিতীয় প্রশ্নটা বোনের যেটা ছিল যে তাহাজ্জুদের নামাজ যদি নামাজ ইয়াস বিস্তারিত জানতে চাচ্ছেন যে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে পড়ব আমাদের আসলে অনেক দর্শকেরই এই क्वेश्चनটা আছে অনেকেই তাহাজ্জুদের নামাজ নিয়ে কনফিউজ কিভাবে শুরু করবে কিভাবে শেষ করবে কিভাবে এটা পড়তে হবে আপনি যদি আজকে আমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলেন ফার্স্ট অফ অল অন্য নফল নামাজ যেভাবে পড়ি জি ওই রকমই পড়বেন জি শুধু এতটুকু পার্থক্য যে এই সময়টা খুব কঠিন সময় এই সময় উঠা কষ্ট হয় জি যারা ওঠেন সাধারণ নফল নামাজ থেকে এটার দরজাত আল্লাহর কাছে অনেক বেশি জি কারণ ওই সময় আল্লাহ তাআলা একদম শেষ আসমানে নেমে আসেন তার আপন আসন থেকে আচ্ছা আরশ থেকে আরশ থেকে তো আরশ থেকে নিচে নেমে এসে বলেন যে বান্দা তোমার কি দরকার আছে আমাকে বলো আমি তোমার কথা শুনব জি তুমি কি গুনাহ করেছো তুমি তাওবা করো আমি তোমাকে maaf করে দেব আচ্ছা তো বোন ঠিকই ধরেছেন আপনি যে ওই সময়টা আপনার দরকার আচ্ছা আপনি তাহাজ্জুদের জন্য উঠে আপনি যদি আল্লাহ তাআলা আপনাকে তৌফিক দেয় উঠে যান উঠে যদি পারা যায় একটু লম্বা সূরা তেলাওয়াত করা ভালো জি না হলে ছোট সূরা পড়লেও হবে আস্তে আস্তে পড়েন দ্রুত গতিতে না পড়ে জি রুকুর বা কোন কোন রাকাতে একাধিক সূরা পড়া যেতে পারে যায় যাচ্ছে লম্বা সূরা মুকাস্সা না ছোট সূরা অনেকগুলো ঢুকে দিলে কয়েকটা পড়লেন তারপরে আপনি রুকুতে একটু লম্বা করলেন আস্তে ধীরে সাজার মধ্যে একটু আস্তে ধীরে তিনবার জায়গা পাঁচবার পাঁচবার জায়গা সাতবার তাসবিহ পড়লেন তাসবিহ এবং আর কিছু স্পেশাল তাসবিহ আছে যেগুলো আপনি হেসে মুসলিম পাবেন আপনি আগে বলেছেন হ্যাঁ তো এইভাবে করে আপনি দোয়াগুলো করেন লম্বা করেন চোখের পানি ফেলেন সাজার মধ্যে উচ্চারণ করবেন না যখন চোখের পানি ফেলবেন আপনার যে কি দরকার সেটা আপনার মনে চলে আসলেই আল্লাহ তাআলা কাছে পৌঁছে যাচ্ছে তো ওই সময় একটু চোখের পানি ফেলে দিবেন একটা হাদিস এসেছে বান্দা যখন সাজদায় থাকে তখন আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে কাছে তার অবস্থান হয় জি ওই সময় তুমি তোমার হাজত আল্লাহর কাছে বলে দাও জি যদি দুনিয়াবি হাজত মুখে উচ্চারণ না করে অন্তরের মধ্যে সেই তামান্না এসে গেলেই আল্লাহর কাছে বলা হয়ে যায় চমৎকার সে আরেকটা কনফিউশন আছে অনেকে দুই রাকাত পড়বে না চার রাকাত পড়বে একসাথে এটা যদি একটু আপনিও জানেন যে এই খুব কমন প্রশ্ন এগুলো তাহাজ্জুদের নামাজ নিয়ে আপনি যদি বলে দেন যে দুই রাকাতে পড়বে না চার রাকাতে পড়বে বা পড়লে কেমন করে পড়বে এই আরটি হাদিস আছে সালাতুল লাইলে মাথনা মাথনা রাতে নামাজগুলো দু রাকাত দু রাকাত করে পড়তে হয় আচ্ছা সরাসরি হাদিস জি জি কাজেই রাতে নামাজগুলো চার রাকাত করে না করে দুই রাকাত দুই রাকাত করে নফল তাহাজ্জুদ এগুলোকে দুই রাকাত করে পড়াটাই উত্তম উত্তম চমৎকার জি এবং রাকাতের কোনো নির্দেশ নাই আপনি চাইলে বেশি পড়তে পারেন চাইলে কম পড়তে পারেন যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আট রাকাত পড়েছেন কিন্তু এখন অন্য সময় আপনি আট রাকাত পড়তে পারলেন না দুই রাকাত পড়েছেন কোনদিন চার রাকাত পড়েছেন কোনদিন ছয় রাকাত পড়েছেন কোনদিন আট রাকাত পড়েছেন আবার আট রাকাত পড়ার পরে মনে হলো আমার আত সাথে সময় আছে আর কি পড়তে পারবো আপনি আর পড়তে পারবেন কোনো সময় কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই সে কার একটা প্রশ্ন আমাদের তাজুদের নামাজ নিয়ে খুব কমন আসে যে ভেতরের নামাজ কি তাজুদের নামাজের আগে পড়ে ফেলবে না পরে পড়ে ফেলবে অনেকের মধ্যে এই কনফিউশনটা আছে আপনি যদি এইটা আজকে একটু দূর করে দেন এমনি যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ে নরমালি মিস করেন না জি তাদের জন্য উত্তম হচ্ছে আগে তাহাজ্জুদ শেষ করে ফেলবেন ভেতরটা রেখে দিবেন এসার পরে তারপরে যখন তাহাজ্জুদ পড়তে উঠবেন তাহাজ্জুদ শেষ করে তারপরে ভেতর পড়বে ভেতর পড়বে কিন্তু যাদের এই নিরাপত্তা নেই যে আমি উঠতে পারবো না মিস করে ফেলবো জি তারা তাহলে ভেতর পড়ে না উচিত সো আগে জি তারপরে তারা তাহাজ্জুদ পড়বে কোনো আপত্তি কোনো আপত্তি নেই একটা হাদিস আছে যে এই যে আলু আখরে সালাতেকুম ভেতর তোমাদের রা
সেটা ওই লোকদের জন্য যাদের এইভাবে প্র্যাকটিস আছে কিন্তু যাদের প্র্যাকটিস নেই নিয়মিত মিস করার সম্ভাবনা রয়েছে তারা এই জন্য আগে করেননি এতে করে এরপরে তাহাজত করতে চাইলে কোনো অবজেকশন নেই আচ্ছা পরের ভাই আপনার উনি ফ্রান্সে থাকেন তার বেশ কিছু প্রশ্ন আছে আপনার কাছে আপনার ফোন নাম্বার চাচ্ছেন এবং বলছেন কোন সময় ফোন করলে আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে জানতে চাচ্ছেন আমরা দর্শকের উদ্দেশ্যে বলছি দর্শক আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে শেখ আমাদের এখানে আসেন এবং তার মূল্যবান সময় তার শত ব্যস্ততার মাঝে আমাদের সাথে ব্যয় করেন আপনি ফ্রান্সে থাকেন আমাদের অনেক দর্শক শুধু আমেরিকা থেকেও আমাদের কাছে এখানে প্রশ্ন করে তা আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা আশা করব আপনি আমাদেরকে ফোন করবেন এবং শেখের কাছে আপনার প্রশ্ন রাখবেন অ্যাকচুয়ালি ওনার যে ব্যস্ততা আছে বা উনি যেভাবে দিনের কাজ করে যাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ানের এমন করে ফোনের অ্যান্সার করে অ্যাকচুয়ালি ওনার পক্ষে সম্ভব হয় না ইনশাল্লাহ আপনারা চেষ্টা করবেন আমাদের প্রোগ্রামে ফোন করার জন্য এবং যদি আপনার মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্ন আমাদের এক মিনিট আছে বিরতি আমরা খুব দ্রুত ফিনিশ করব প্রশ্নটা ইনশাল্লাহ ইফ উই প্লে দ্য ন্যাশনাল লটারি অর ইউর মিলিয়ন ইজ ইট হালাল অর হারাম ইট ইজ হুইচ পার্ট অফ দ্য গ্যাম্বলিং প্লিজ লেট আস নো লটারিকে গ্যাম্বলিং এর মতই মনে করা হয় কারণ হচ্ছে যে সবাই টিকিট খরিদ করছে জি কাটা উঠবে কেউ জানে না জি যারটা উঠবে সেই পাবে সে অনেক পাবে আর যাদেরটা উঠলো না তারা সবাই লুজার হবে এই যে কনসেপ্টটা এই যে গ্যাম্বলিং এর কনসেপ্ট এই যে ইট ইজ এ ফর্ম অফ গ্যাম্বলিং এটাকে সরিয়া এই জন্য অ্যালাউ করেন পরিষ্কার কবিরা গুণার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গ্যাম্বলিং করা জুয়ার মতো লটারিটা এক ধরনের জুয়া আসলে আমরা এই বিষয়ে আরও প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন নিয়ে পরবর্তীতে আসবো সে আমাদের সময় গেছে একটি বিরতি নেওয়ার দর্শক চলে এসেছে আমরা বিরতি প্রান্তে বিরতির পরে সে সরাসরি আপনাদের ফোন কলের জবাব দেবে এবং আমাদের হাতে আরও কিছু ইমেলের প্রশ্ন আছে ওইগুলোর উত্তর দেওয়ারও চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আমাদের সাথেই থাকবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বিরতির পর আবারও স্বাগতম ইমানু আমলের আজকের এই পর্বে আমরা প্রশ্ন উত্তর পর্ব দিচ্ছিলাম আমরা আমাদের ইমেলগুলোর উত্তর দিচ্ছিলাম শেখ আমরা গ্যাম্বলিং নিয়ে আলোচনা করছিলাম আপনি বলছিলেন শেখ অনেকে এই গ্যাম্বলিংটাকে এমনভাবে রূপ দিচ্ছে যে আসলে গ্যাম্বলিংটা আমরা যারা পার্টিসিপেট করছি সেখান থেকে পুরস্কার তো থাকছি সেই সাথে এটার একটা বড় অংশ নানা চ্যারিটি বা অন্যান্য সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে যাচ্ছে তাহলে কি এটাকে আমরা হালালের আকার দিতে পারবো না এটা হারাম এটা স্টিল হারাম হিসাবে থাকবে দেখেন চ্যারিটি কাজ করা তো ভালো কিন্তু সেই কাজটা করার জন্য গ্যামলিকে ঢুকে চ্যারিটি করাতে হবে এই প্রক্রিয়া তো ঠিক নয় জি আর আসলে আপনার যারা পেল না তাদের টাকাটি চ্যারিটিতে খুব সামান্য অংশই যাচ্ছে কম্পেয়ারিং জি হিউজ অ্যামাউন্ট মিলিয়ন পেয়ে গেলে একজন লোক জি একাধিক মিলিয়ন পেয়ে যায় তাই না সে যে সবগুলো পেল এখানে কি চ্যারিটি হলো এত মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ বঞ্চিত হয়ে একটা লোক মিলিয়ন পাউন্ড পেয়ে গেল তো এই যে সমাজের মধ্যে এই ধরনের কেউ পালক পেল না টোটালি বঞ্চিত হয়ে গেল আর একজন এত পাওয়া পেল এটা একটা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায় গর্হিত কাজ কবিরা গুনা এখানে একটা অংশ আপনি চ্যারিটিতে দিলেন এটা বড় কথা নয় মূল প্রিন্সিপালটা যে আপনি গলদ হয়ে যায় যেমন কেউ যদি মানে আমাদের দেশের দস্যু বন্ধুরের কাহিনী সব পড়েছি আমরা জি নভেল পড়েছি জি আর একজন টাকা ডাকাতি করে এসে আপনি গরিবদেরকে দেওয়ার জন্য তো গরিবদেরকে দেওয়ার কাজটা তো ভালো কিন্তু ডাকাতি করলেন তো সেটা কি হলো জি আচ্ছা বুঝতে পেরেছি আশা রাখি আমাদের দর্শকরাও সে খুব সুন্দরভাবে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন আশা রাখি আপনার আর এটা নিয়ে কোনো মনে কনফিউশন থাকা উচিত না আমরা চলে যাব আমাদের আরেক বোন প্রশ্ন করেছেন বোন অসুস্থ তিনি ঘুম থেকে উঠে যেহেতু তিনি অসুস্থ উনি পানি ছুলে তার বেশ কিছু প্রবলেম হয় তার ঠান্ডা লেগে যায় এবং চেস্ট ইনফেকশন হয়ে যায় এবং আরও নানা উপসর্গ দেখা দেয় তা ঘুম থেকে উঠে উনি তাহাজত পড়তে চাচ্ছেন তাই মুম করে তাহাজত পড়তে পারবেন কিনা ওজু না করে না যদি এটা মেডিকেলি প্রমাণিত হয় এবং কয়েকজন সাফার করেন জি তাহলে এটা এক ধরনের অদর উনি পানি ব্যবহার না করে তাই মুম করতে পারবেন জি এবং সেটা দিয়ে তিনি তাহাজত নামাজ পড়তে পারবেন চমৎকার বোন আশা রাখি আপনি আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন এবং আপনি আশা রাখি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা পরে যাব 
পরবর্তী প্রশ্নে একজন শেখ আমাদের কাছে প্রশ্নটি করেছেন উনি আপনার কাছে জানতে যাচ্ছেন যে ওনার বাবা মায়ের জানা যায় উনি নিজে পড়াতে পারবেন কিনা এটা হচ্ছে ওনার প্রশ্ন এবং আই ডিড স্টাডি মাদ্রাসা বাট প্রিপারিং মাইসন ইনশাল্লাহ প্লিজ এক্সপ্লেন আন্ডারস্ট্যান্ড মাই কোয়েশ্চেন জি উনি এটাই জানতে চাচ্ছেন যে যেহেতু উনি নিজে একজন আলেম উনি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন তাহলে ওনার বাবা মায়ের জানা যা উনি নিজে পড়াতে পারবেন কিনা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছেন হ্যাঁ পড়ানো যায় বিশেষ করে যখন আমাদের দেশে যেভাবে গ্রামে ময়দানে পড়া হয় তখন তো সেখানে সন্তানের সন্তান ওয়ালি তার রাইট আছে বিশেষ করে তিনি আলেম হলে জি আর যখন কোনো মসজিদে চলে যায় জি তখন মসজিদে যে অ্যাপয়েন্টেড ইমাম থাকেন তখন তার কিন্তু রাইট বেড়ে যায় আবার আচ্ছা হ্যাঁ তখন যদি তারপরে ইমামরা কনসিডার করেন সন্তান যদি মোটামুটি আলেম পর্যায়ের হয় আর সন্তান যদি একেবারেই মানে এলেম কারামের খোঁজখবর ঠিক মতো নেই তো এমন সন্তানটা একটা মসজিদের মধ্যে গিয়ে ইমাম করার অধিকার চর্চা করতে গেলে তো সেটা একটু মানানসই হয় না শরীয়ত এগুলাকে কনসিডার করেছে এই জন্য ফকাহ কেরাম বলেছেন যে এইরকম যদি এই লেভেলে না হয় তাহলে তার কাজ করা ঠিক না বরঞ্চ লোকাল ইমামই পড়ানো উচিত আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আশা রাখি আমরাও আপনার প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছি এবং আপনিও যে উত্তরটি পেয়েছেন আশা রাখি আপনি আপনার সঠিক উত্তর জানতে পেরেছেন সেটা আমাদের সাথে এই মুহূর্তে একজন কলার চলে আসছে যদি আর একটি প্রশ্ন আছে আমরা পরবর্তী দিন আমরা কলারের কাছে চলে যাই হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম কয়েকদিন আগে একজন আমাকে বলেছে আমি নাকি আমার হাজবেন্ড কে ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছি এবং আমার মাও নাকি আমার বাবাকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছে আমার মা দুনিয়াতে নেই চাইছিলাম না বলতে কিন্তু এবার আমি সহ্য করতে পারতেছি না যার জন্য আমি সুযোগে শেয়ার করলাম আর কি তো কয়েকটি জিনিস আছে একটা হলো যে কিভাবে জানতে পারলেন যে আরেকজন আরেকজনকে জাদু করেছে ব্লাক ম্যাজিক করেছে এটার প্রমাণ কি এক নম্বরে দুই নম্বর হচ্ছে যে আমাদের সমাজে এগুলো কিছু কিছু আছে এটা ঠিক এখন অনেক সময় মানুষ করে যে ভালো নিয়ে যায় যে আমাদের সঙ্গে একটু ভালো মিল মহাব্বত হোক এই জন্য একটু তদবির নিয়ে আসে এই ধরনের ভুল ধারণাগুলো আছে কিন্তু তাদের কাছে নিতে যায় তারা আসলে কিন্তু এই রকম তদবির করা অর্থই হচ্ছে ব্লাক ম্যাজিকের উসলাই কিছু করা এখন এই বিষয়গুলো যে এইভাবে তারপরে কিভাবে আপনি জানতে পারলেন যে অমুকে করেছে যদি কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় যে কোনো কিছু এরকম আপনাকে হাতে হাতে ধরা পড়েছে কিছু বিদ ঘুটে তাবিজ টাবিজ জাতীয় জিনিসপত্র আছে এগুলো পাওয়া গেল তাহলে তো হতে পারে তো আর যদি এগুলো না পাওয়া যায় আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে বলে তাহলে তো এটা জঘন্য তহমত দেওয়া হলো অভিযোগ দেওয়া হলো খুব মানসিক ভাবে কষ্টটা সেটাই যে আমি এই ধরনের কোনো কাজে লিপ্ত ছিলাম না কিন্তু আমাকে এটা কেউ ব্লেম করেছে তো এটার জন্য আপনার যদি কোনো এই ধরনের কাউকে অন্যায়ভাবে ব্লেম করাটা কি হতে পারে ঠিক নয় এবং কোনো কোনো সময় যারা আমরা বলি যে রুকিয়া সারাইয়া করে যারা কোরআন আয়াত পড়ে কিছু নির্দিষ্ট তরিকায় যেভাবে ওই জিন এবং এই জাতীয় আচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে রুকিয়ার ব্যবস্থাটা আছে এইটাকে অনেক সময় ট্রিটমেন্ট করতে গেলে কিছু বোঝা যায় যে এই ব্যক্তি কোনো জায়গায় জাদুর ভিক্টিম হয়েছে আচ্ছা এটা একটা বোঝার উপায় আছে যখন অনেকগুলো করার আয়াত পরে পরে ফুঁতে হয় তার ভিতরে যে সমস্ত অ্যাকশন রিয়াকশনগুলো ঘটে এবং তার যে সমস্ত ঘুমোতে পারে না কষ্ট হয় ইত্যাদি কিছু লক্ষণ আছে কিন্তু সেটাকে কে করলো এটা বোঝার কাজটা এত সহজে করা ঠিক নয় আচ্ছা এবং এটা খুব কম সংখ্যক রাখি যারা খুব সহিতরিকা রাখি করে 
তাদেরও ডাইরেকশন হচ্ছে তুমি যদি টের পাও অমুকে করেছে তাও এই কথা বলতে নিষেধ আচ্ছা তোমার কে করলো এটা তোমার জানা উচিত না তোমার চিকিৎসা হওয়া দরকার জি আন্টি লিউসি সামবডি আমি দেখতেছি আমি সে এটা নিয়ে আসছে সে এটা খাওয়াতে যাচ্ছে জোর করে অথবা এই জিনিসটাকে দিয়ে সে এরকম একটা তাবিজ ও জায়গায় গাড়ছে এবং বালিশের নিচে পাওয়া গেছে ইত্যাদি এগুলো যদি কেউ করে তাহলে তো চোখে দেখলাম যে এখন তো আর না বলে উপায় নেই কিন্তু আন্দাজের ভিত্তিতে এভাবে বলে দেওয়া এরকম কিছু লোক যারা তদবির করে তারাও এগুলো বলে দেয় আচ্ছা যারা আইডার গুড তদবির করুক অথবা খারাপ তদবির করুক তারাও মাঝে মধ্যে এগুলো বলে এটা প্রচণ্ড অন্যায় কাজ এটা করা ঠিক না মানুষের মধ্যে দুশ্মনী লেগে যায় মানুষের মধ্যে অযথা অপবাদ দেওয়া হয় ইউ আর নট শিওর এটা তো গায়েব দেখেননি কিছু আন্দাজে কেমন বলে আমি শিওরলি ও করেছে এগুলো থেকে বিরত থাকা উচিত আল্লাহ তালা বই মনে আপনাকে আল্লাহ সব দান করুক এটা নিয়ে আপনি খুব বেশি কষ্ট নেবেন না আপনি আল্লাহর প্রতি আকল করবেন আল্লাহ দেখছেন কেউ যদি নির্দোষ থাকে তাহলে এই কথাগুলো শোনার কারণে বলার কারণে তাদের শান আল্লাহর কাছে অনেক বেড়ে যাবে তাদের অনেক গুণা মাফ হয়ে যাবে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না বরঞ্চ আপনি বা আপনার আত্মীয় স্বজনদের নির্দেশ হয়ে থাকেন তারা অনেক কিছু লাভবান হচ্ছেন এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম দিনের বেলায় সূর্য উঠার পরে যখন লালিমা কেটে যায় সূর্যের আলোটা একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠে এই সময় দু রাকাত অথবা চার রাকাত নামাজকে বলা হয় সলাতুল এশরাক এশরাকের নামাজ এখানে দু রাকাতও হতে পারে চার রাকাতও হতে পারে যে কোনো সোরা দিয়া আর সূর্যের যখন গরমটা অনুভব হয় আর একটু পরে এক দুই ঘন্টা পরে কোনো সময় জহরের আগে বেশ আগে ডিপেন্ড করে দিনটা ছোটকালের দিন না গরমকালের দিন গরমকালের দিনে তো মনে করেন যে হয়তো জহরের আগে ঘন্টা দুয়েক থাকলো আর শীতকালে আর গরমকালে অনেক লম্বা হতে পারে তিন চার ঘন্টা হতে পারে এইটা আমি কে বলে দোহা যেটাকে বাংলায় চাষতের নামাজ বলা হয় ফার্সি থেকে এসেছে চাষ এবং উর্দুতে ব্যবহার হয় বাংলায় ব্যবহৃত আসলে এটা হলো এই যে আপনার মধ্য দিন হওয়ার আগে সূর্যের আলো প্রখর হয়ে উঠলে গায়ের মধ্যে রোগের রোদের রোদের একটি হিট লাগলে এই টাইমটাকে চাষতের নামাজ বা সলাত দোহা বলা হয় এটা কয় রাখাত কোনো কোনো সময় রসুল্লাহ সাল্লাম দু রাখাত পড়েছেন কোনো সময় চার রাখাত পড়েছেন কোনো সময় ছয় রাখাত পড়েছেন কোনো সময় আট রাখাত পড়েছেন তিনি কি দুই দুই করে আট রাখাত পড়েছেন সবগুলো দুই দুই করে পড়েছেন সবগুলো দুই দুই করে পড়েছেন আশা রাখি বোন আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা চলে যাব পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপনারা জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আপনি আপনার প্রশ্নটি বলুন বল এই আমার প্রশ্ন হলো যে আমার প্রিয়ট সম্বন্ধে কি আমার 15 ডেজ এর দিন হইছে ওদিন আমার প্রিয়ট স্টার্ট হইছে কি দেখতে কি আমার প্রিয়ট নি না কোনো বেমার আমি কথা ভালো করে শুনতে পারিনি যেটা হোক এক পিরিয়ড শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় পিরিয়ড আসতে ধরতে মাঝখানে পনেরো দিনের গ্যাপ ধরতে হয় পনেরো দিনের আগে যদি কিছু চলে আসে তাহলে ইগনোর করে নামাজ পড়তে হয় আচ্ছা আর পনেরো দিনের পরে যদি আবার আসে তাহলে এটাকে মাসিক ধরতে হয় আর কি আচ্ছা হ্যাঁ এতটুকু জানার আনসার করলাম আর বিস্তারিত আপনি কোনো জায়গায় কোনো ইমাম সাহেবকে মসজিদে পার্সোনালি ফোন করলে উনি আরও কিছু প্রশ্ন করলে বিস্তারিত বলবেন ইনশাল্লাহ শেখ আমাদের কাছে একটি প্রশ্ন আছে আপনি যদি আমাদের লাস্ট প্রশ্নটি একটু খেয়াল করেন আমার অ্যাকচুয়ালি প্রশ্নটি একটু কনফিউজিং আমি আমাদের দর্শককে ইমেল করেছিলাম যে আর একটু বিস্তারিত লেখার জন্য কিন্তু আমরা কোনো রিপ্লাই পাইনি সো এটার উপর বেস করে আমরা যাচ্ছি তিনি যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে ওনার কোনো আত্মীয় দ্বারা ওনার বাচ্চারা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পাচ্ছে এখন এই আত্মীয়র সাথে তিনি সম্পর্কটা নষ্টও করতে পারছেন না আবার 
অবস্থা যেরকম দাঁড়িয়েছে সেটাকে ধরেও রাখতে পারছেন না উনি কি করবেন আপনি যদি একটু রাইট একটা হলো যে আপনার প্রশ্নের পরে দিন সংক্রান্ত আসছে যে ইসলামিক বিষয়ে জি বাচ্চাদেরকে ঠিকমতো তাদের সঙ্গে মিষ্টি দিলে জি তাদের বাচ্চাদের দিন নষ্ট হয়ে দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এখন এরকম অবস্থায় ওই আত্মীয়র সাথে আত্মীয় সম্পর্ক কিভাবে রাখবো জি কিছুটা সম্পর্ক সতর্কতার সাথে রাখতে হবে আগে সম্পর্ক একদম কেটে না ফেলা উচিত জি বয়কট না করা উচিত একদম জি তবে মনে করেন যে খুব বেশি যাওয়া আশা করলে ওদের ঘরের পরিবেশ ছেলে মেয়ে ইত্যাদি তাদের থেকে আমার ছেলে মেয়ে সব খারাপ জিনিসগুলো শিখবে এরকম যদি আপনার আশঙ্কা হয়ে যায় তাহলে আপনি একটু কম ফ্রিকুয়েন্টলি যাবেন খুব বেশি আর গিয়ে কম সময় থাকবেন যেখানে মনে করেন যে অনেক ঘন ঘন যেতেন সেখানে অনেক কম কম যাবেন আর সময়টা অল্প সময় থাকবেন যে একটু দেখা সাক্ষাৎ খোঁজ খবর সময় না হলেও তারপরে আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে আসছেন চলে আসলেন এইভাবে করে আপনি আপনার ভিজিটকে সংক্ষিপ্ত করেন জি এবং বার কমিয়ে দেন কিন্তু একদম যেন বয়কট না হয়ে যায় আচ্ছা যেমন কেউ আশা রাখি আপনি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন এবং আমি দর্শকদের অনুরোধ করব আপনারা যখন ইমেল করবেন আপনারা আপনাদের ইমেলে আপনাদের বিষয়বস্তুটিকে একটু বিস্তারিত লেখার চেষ্টা করবেন কারণ ইমেল আসলে আপনারা খুব সংক্ষেপে লেখেন অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রশ্নটিকে ধরতে পারি না বা বুঝতে পারি না সেই কারণে প্রশ্নগুলো আসলে উত্তরও দেওয়া হয় না তো আপনারা যখন পরবর্তীতে আমাদেরকে ইমেল করবেন এই বিষয়গুলো আপনাদের মাথায় রাখবেন এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম এই হুজুরের কাছে আপনারা দুজনের কাছে আমার সালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি এখন বেমারি মানুষ কিডনি ফেলার বেমারি মানুষ আমি আ হুজুরের কাছে এত দিন ধরে আমি প্রশ্ন করতাম আজকে ফয়লা প্রশ্ন করলাম আমি খুব খুশি জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুশি আপনার প্রশ্ন পেয়েছি আমরা জি আমি জিজ্ঞাসা করতে আসলাম হুজুর যে আমরা দিনে ওয়াজু ফরি গর্দনা মুসা করা দিনে এটা আমরা তো ছোট থাকতে করতে গর্দনা মুসা মানে খেউ খেউ কোন করতাম আর খেউ খেউ না করা কিন্তু হুজুর কিতা কইয়া দিন ওখান থেকে আমি জানতাম ইনশাআল্লাহ ওয়াজু সময় গর্দনা মুসা করতাম নি আর আর ওখান কথা দিনে আমরা দিনে আমার ডায়াবেটিক্স তো ও রক্ত পরীক্ষা কই দিয়া করলে ওয়াজু থাকবনি না ওয়াজু যাইবো কি আচ্ছা প্রশ্ন আর একটা কইতাম পারমনি জি বলেন আপনি তার একটা প্রশ্ন করি আমার একজনের দিকে আইছেন যে হইছে ওদিনে দিদে নিজের দিনে আত্মহত্যা করিলা নাই যে বা ফাঁসি লাগে বা কোনটা কইটা দিনে মারা যায় এরা জানা যাও হইনি বা এরা আমরা তো ছোট থাকতে হইছিলাম এরা কোনো তারা ব্যস্ত যাইতে পারতাম নাই ওখানটা জানতাম সই আমার দিকে আইছেন আর কোনো ওখান দিকে আসাই प्रमाणित हईनी विदाय अने मन करेंटा कर না করার ফতোয়াটাই অধিকতর সহি সহি ঠিক আছে তাহলে আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি যেটা ছিল সেটাকে যে ব্লাড টেস্ট করলে ওজু ভেঙে যাবে কিনা হ্যাঁ এটা নিয়েও ইখতিলাফ আছে Hanafi mazhab এর দৃষ্টিতে যে রক্ত যদি একটু বেরিয়ে আসে সামান্য একটু গড়িয়ে পড়ে সামান্য ফটাটা তাহলেই ওজু ভেঙে যায় এটা কিন্তু আসলে অনেক মেজরিটি সংখ্যক ইমামগণ বলেছেন যে এই রকম পরিমাণ রক্ত বের হওয়াই ওজু ভাঙার জন্য যথেষ্ট নয় মেইনলি মানুষের শরীরের দুটো নাপাক জায়গা থেকে যখন কিছু বেরিয়ে যায় তখন স্ট্রেটে ওজু ভেঙে যায় আর একটুখানি রক্ত বের হলেই এই ওজু চলে যাবে না তবে যদি এটা ব্যাপকভাবে আসে যে কাপড় চোপড় শরীরের ব্যাপক অংশ লেগে গেছে তখন গিয়ে অনেক ফোকাহারা এটাকে বলেছে যে সে কিন্তু এরকম একটু রক্ত নিয়ে গেলেও এটা কারণে অধিক অধিক সংখ্যক ইমামদের দৃষ্টিতে ওজু ভাঙে না ওজু স্টিল থেকে যায় জি আর রক্তটা তো সে কি এটা আমাদের গায়ে পড়ে না এটা তো ওরা সিরিঞ্জের মাধ্যমে বটলে নিয়ে নেয় নির্দিষ্ট কারণে তো যারা বলেন যে ভঙ্গে যারা বলে যদি সিরিঞ্জ দিয়ে না নিতে এমনি বে করে ছেড়ে দিয়ে তাহলে তো গড়িয়ে পড়তো জি জি আচ্ছা ওই দিকে আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট আর কি জি তো এটা আসলে কেউ এই মাসালা যদি আমল না করে রক্ত নিয়ে ফেললে তার ওজু ভ্যালিড মনে করে যথেষ্ট সংকট সেটা আমি এখানে একটু বলি আসলে আমরা ওজু ভাঙার অনেকগুলো কারণ জানি 
যেমন এর মধ্যে রক্ত পড়ে যাও তো ওজু করতে খুব একটা সময় লাগে এবং খুব সোয়াবের কাজ আপনি বলেছেন আমাদের আগের অনুষ্ঠানগুলোতে খুব সুন্দর যে যত বেশি ওজু করবে তত আমাদের মর্যাদা শান এবং আমাদের নাম সব কিছু তো আমরা বরকত পাবো তা করে ফেললাম একটু ঠিক আছে কিন্তু মুশকিল তো মনে করেন যে আপনি ওজু করে করে দাঁতে দিয়ে একটা রক্ত বের হয়ে গেল নামাজে গেছেন এখন কি করবেন জি ওজু চলে গেল জি কিন্তু যদি আপনার এই ওজুটা না যাওয়ার হুকুম পাওয়া যায় জি তাহলে তো আপনি ক্যারি অন করতে পারছেন নামাজে লাইফ অনেক ইজি হয়ে গেল জি দুটোই মতামত আছে শেষ প্রশ্ন বনের যে যাদের সুইসাইড করে যারা আত্মহত্যা করে তাদের জানা যা হবে কিনা তাদের জানা যায় শরীক হওয়া যাবে কিনা এই ধরনের প্রশ্ন আত্মহত্যা করলে তাদের নামাজে একদম হবে না তা না জি বরং তো এটা ব্যাপারে হাদিস এসেছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময় যখন এই কেস আসলো তিনি বলেন তোমরা কেউ নামাজ পড়িয়ে দাও উনি পড়েন নি আচ্ছা তো এখান থেকে ওলামায়ে کرام নিয়েছেন যে প্রধান ইমাম মেইন ইমাম दाफन काफन करते नाम पढ़िए दाफन कर प्रश्न छोड़ते তো এইগুলো আসছে যে যারা এইভাবে কাতল নফস করে তাদের তারা জানাতে যাবে না আর এটা নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা আলোচনা রয়েছে যাবে না বলতে কি কোনো দিন যাবে না কুফরির মতো ফিনারে জাহান্নামা খালি দিনা ফিহা হবে নাকি দীর্ঘ মেয়াদি সময় বোঝানোর কথা বলা হয়েছে যে অনেক দিন তাদেরকে জাহান্নামে খুব বেশি জ্বলতে হবে মনে হয় যেন একেবারে চিরদিনের মতোই অবস্থা এত লম্বা দিন থাকতে হবে এরকম এসেছে তো এই জন্য আপনি যেটা শুনেছেন সেটা কিছুটা যথার্থতা আছে রয়েছে সেক এখানে আরেকটা প্রশ্ন আপনি একটু আগে যেটা ফিনালে জাহান নাম বলছিলেন তখন আমার জিনিসটা আসলো যে আমরা ছোটবেলা শুনেছি যে যারা সুইসাইড করে মারা যাবে তাদের জন্য ইন্না লিল্লাহ পড়া যাবে না তাদেরকে জন্য পড়তে হবে ফিনালে জাহান নাম যে তুমি তো যোগ্য চলে যাও আপনি এটা কতটুকু না এটা এই কথাটা মোটেই ঠিক না এটা আমাদের সমাজের একটা বলা যায় রং প্র্যাকটিস আচ্ছা কারণ এটা তো আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকে বলেছেন কাকে আল্লাহ জাহান নামে দিবেন না দিবেন তার জন্য ইন্না লিল্লাহ পড়তে হবে ইন্না লিল্লাহ আসলে তার জন্য পড়ছি না তো আমি নিজের জন্য নিজের জন্য এক উমুকে মারা গেছে কোন তরিকে মারা গেল ইন্না লিল্লাহ আল্লাহ আমি আমার মত স্মরণ করছি জি ইন্না লিল্লাহ অর্থ নিজে আল্লাহ কাছে একদিন মরে যাব ওই কথা মনে করা নিজে কে মনে করিয়ে দেওয়া জি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আমি আল্লাহর জন্য সৃষ্টি হয়েছি আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তার কাছে আমি একদিন ফেরত যাব জি এই কথার আর মধ্যে কোনো দোষ নাই এই কথাটা আপনার স্বভাবের কারণ হয়ে যাবে এবং এই কথা বলার কারণে সেই ব্যাপারে আপনার কাছে কিছু পাচ্ছে না জি এটা তার জন্য কোনো দোয়া নয় এটা একটা ভুল ধারণা জি সে তাহলে ফিনালে জাহান্নাম এই ব্যাপারটা কোথা থেকে এটা কোরআন শরীফে আয়াত একটা আছে জি তো সেটাকে এখানে ঢুকিয়ে দিলো খামা খা আচ্ছা আয়াতটা আপনি যদি একটু ব্যাখ্যা করেন তাহলে আমার মনে হয় আমাদের দর্শক ব্যাপারটা একদম সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে थैंक यू যে এটা অনেক সময় অমুসলিমদের ক্ষেত্রে লোকেরা ব্যবহার করে আচ্ছা এই অমুসলিম মারা গেল তো বলো ফিনারে জাহান্নামা খালিদিনা ফিহা যদিও আল্লাহ তালা বলেছেন যারা অবিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ তালা ফিনারে জাহান্নামা খালিদিনা ফিহার অর্থ হচ্ছে যে সে জাহান্নামে জ্বলবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে এই হলো অর্থ তো কাফেরদের জন্য যারা অবিশ্বাসী অমুসলিম আল্লাহর প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই তাদের ব্যাপারে তো কোরআনে কথা এসেছে হ্যাঁ কিন্তু সেই কথাটা সে মারা যাওয়ার ফলে আমি বলতে হবে এরকম কোনো প্র্যাকটিস কোরআন হাদিসে নবী করিম সাল্লাম সাহাবরা কখনো করেননি আশা রাখি বোনের প্রশ্ন থেকে আমরা অনেকগুলো বিষয় চলে এসেছি এবং আমাদের অনেকগুলো কনফিউশন আজকে দর্শক দূর হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী কলারের কাছে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম प्रोग्राम जी <laughs> 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 
कन्फ्यूशन ढुकार समय डान पा बेर हार समय बाम पा एवं नारी पुरुष को न पार्थ को नहीं सवर दुनिया की होगा आर ढुकार समय बिस्मिल्लाह अल्लाह में इंद्रियाँ सुले खाईर मखरज और खाईर माओले माओले बिस्मिल्लाह वाला जना और बिस्मिल्लाह खरा जना वाला अल्लाह है ताऊकल ना तो कम पक्के बिस्मिल्लाह पौड़े ढुक लेन ताहले शायद ना अपना संगे जाए आश्चर्य से ढूंढते पार में ना तापोरे अस्सलाम वालेकुम बोल बने ये दुटा आमल कर बने तीन ते आमल दान पादी ये ढूंढा कम पके बीस मिल्ला तापोरे सलाम दिए ढूंढा और बेर हो शुमा बेर हो शुमा बाम पादी ये बेर होए बीस मिल्ला है तबाकल तो अल्लाह फल एक तो हदीस आसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सिर रहम अल्लाह इमरान सल्ला अरबान कबल आसर अल्लाह ताला वही बांदर बेटी रहम करुँ जे आसर आगे चार रकत नमाज पढ़ लो अच्छा ते इटा के आसर आगे चार रकत नमाज इटा आसर आगे नमाज इटा के एक बारे डायरेक्टली आसर के सुन्नत इरिकुम शक्त करे ना बो तार माने इता पढ़ाम में तो अनेक स्वाब जे जे व्यक्ति पारे चार रकत पढ़ लो किंतु अखंड जे व्यक्ति समय ना चार रकत पढ़ा तार खाते मात्रों टाइम में सॉल्व जमा दारी है जबे तो अखंड जे दूध रकत पढ़े पढ़ते पारे किंतु अखंड ऐ जन वो ही आगे तो चार रकत के आश्रय शक्त करी माने करा दरकन नहीं अरखंड � आश्रय नफले मौर्य दार कासा कासी तो ये नफले मतलब मौन करते पारे ना सिस्टर जब दिराकत पोड़ बे इतने के नफल मौन करी पोड़े आज जो दिशामत है के चार तरह के शामत है के चार तरह के पोड़े उन्हें पता है शेख बोलने प्रश्न से तो हम एक टू ऐड कर दी शेठ होते जो इतने की आश्रयजन है पोड़े ना आश्रयजन है � प्रश्न सम्पूर्ण उत्तर पे गए एड कर दिए एक बेपार क्लियर कर चेषा कर इनशाला चले जाब परवर्ती कलर का हेलो कलर असलम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वरम्बर तो बोलो आपने प्रश्न बोलो जी हमारे दो इटा क्वेश्चन है लो एक तो लो ऐसा नमाज पनी बारूठर आग भरने तो की फोड़ा जाए और आरक्त तो ये लोग या जुहर और नमाज को तो तो मुश्किल में टाइम आसे मनी साधारण अवस्था ना थे बारोटार ठीक न आर जोहर ना हमारे वक्त तो थके आसर ना हमारे वक्त तो शुरू हो रहा है जी आपने एक उन एक मिसेल ना दूसरी मिसेल ऐटा नहीं जाते स्टेक तरफ आसे आपने जो कोने कैलेंडर फॉलो कर ले शेखाने देख बैंड जो जोहर का वक्त शुरू का कौन है अब अब आसर का वक्त स्टार्टिंग टाइम आसे तो इन फैक्ट कोनो कारण वक्त हार पर खूब बस देरी ना शेष वक्त अपेक्षा ना कर आगे पड़े ना उचित चमत्कार शेख हमारे हाथ समय खूब कम आज शेष कलर का चले जाब हेलो कलर सलैकुम 
हेलो कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम हमारे दो प्रश्न आते हैं बोन हमारे हाथ में समय आते हैं मात्र दो मिनट आपने जो एक टू प्रश्न करें खूब भला है ताला हमरा अनुष्ठान ढके नाइस टीशर्स को तो बढ़िया आपने अपना प्रथम प्रश्न टी बोलो जी अम्म पियर जो अवस्था है � बिना उजुते वो हो ही जाए, किंतु उजु करे अमल कराता मुझे एक तो स्वाभ बिशी है, अल्लाह का से को बुरा संभव ना एक तो बाढ़ है। चौमत कर बोलना आश्चर्य क्या अपना अपना प्रश्न उत्तर पे गए थे, एवं आमदर हत्या एक उन शामिल खुबी को हम राज के आर कोनो प्रश्न नहीं चिन, अपने तो शब्द को धन्यवाद आम्रा उन दरों को भलो लगते हैं जब अपना रा बिपुल रेस्पोंस करते हैं आशा रखी और बोलती तो अपना रा अपने देर ही प्रयास चालू रख बन शेख आम्रा आज का मंदिर उन्नत नागदम शेष प्रांते चले शक्त थी आज के आपने आमंदिर के चाटी बिशोय बारूती अंकुशनीय बोले चाहे ना वो गांव रा शेष शाम दे बिसे तो आलोचना सुनते पड़े चाहे वो शेष आते ओने गुलु प्रश्न है अम्रा आज के उत्तर जाना चश्ता को देती ओने कामोला अम्रा जानला मोने कामोला अम्रा शिक्नम अल्लाह मदद तो फिक्त दें शबाई के जनाम भई आमोल गुलु के कुब भालो Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.